Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós estamos aqui com esse piquenique maravilhoso para explicar para vocês sobre o que? Sobre um piquenique, sobre alimentação saudável, sobre como planejar um piquenique. Então nós começaremos na página 283. Aqui está fazendo uma perguntinha, você já participou de um piquenique? Vocês já fizeram um piquenique? Como foi? Vocês têm lembrança disso? Na página 239 está falando sobre como a gente pode organizar um piquenique. Eu tenho que consultar o tempo? Eu posso fazer um piquenique no dia de chuva? Não, como que eu vou fazer um piquenique no meio da chuva? Não funciona, não tem jeito, né? E outra coisa, eu posso levar coxinha no meu piquenique, coca-cola, salgadinho... É bom, né? Mas não é legal. Por quê? O piquenique, geralmente, a gente faz de piquenique de alimentos saudáveis. A gente já trabalhou, a gente já explicou sobre os alimentos industrializados, os alimentos orgânicos, o que faz bem, o que não, o que não faz, o que, que tem muita gordura. Então, geralmente, nos piqueniques, o que, que a gente usa? Frutas. Olha que delícia, quanta fruta gostosa. Nós temos a uva, e não é nada de mentira, viu, galera? É tudo de verdade. A uva, a pera, a maçã, a banana. Nós temos aqui suco. Nós temos aqui, a Tia Niellen trouxe, olha é que chique, é, aquele gelinho que é portátil, você põe no congelador e depois você pode usar para colocar nos alimentos que são refrigerados, que não podem ficar fora da geladeira, porque senão... Né, as bactérias, ele acaba estragando mais rápido. Então, nós temos o abacate. Tem gente que conhece abacate? Eu conheço crianças que não conhecem abacate, hein? Abacate, mexerica. Trouxe aqui bolacha dadinho. Hum, sou fã, número um, adoro. Mas não pode comer muito, né? Tem açúcar. Tem aqui, ó, sucrilhos com leite, que delícia. Nós temos esse salaminho aqui, esse crocantinho que vocês adoram trazer de lanchinho que você pode comer com uma geleia, com é, uma manteiga, requeijão, desde que não seja né, mais é, recheio do que o próprio salgadinho, né? O suquinho de caixinha, o suquinho de caixinha, esse é do Vita Suco, ele é 100% suco. Hum, pra falar a verdade, é, diz aqui que ele não tem conservantes nem adição de açúcar, então a gente tem que saber escolher qual suco a gente leva para o nosso piquenique, porque geralmente os alimentos industrializados, eles são ricos em conservantes e ricos em açúcar, né? Nós temos a torrada deliciosa, que combina com tudo, isso aqui é a cara do piquenique. Então, pra, que, o que, que eu preciso para fazer um piquenique? Alimentos, uma toalha maravilhosa, alimentos saudáveis, suco, eu posso levar um alimento que ele estraga muito fácil? Não, eu tenho que sempre levar, um, é, trazer a um lugar uma bolsa térmica, algo congelado ou geladinho para que ele não estrague. A nossa tarde está fresquinha, mas tem dias de muito calor no verão que os alimentos já começam a derreter. O requeijão principalmente, ele é feito de queijo, leite, ele azeda. Então a gente tem que saber o que levar, tá? O nosso piquenique aqui ó, tá super saudável. Eu e a TNL na hora que a gente acabar essa aula, a gente vai ó, mandar ver. Nós estamos com fome viu? Então, galerinha, a gente tem que saber, tem que planejar, tem que olhar a meteorologia, como que vai estar o dia, se tá sol, se vai estar bom, não é isso? E o que mais? O cardápio, que bebida eu vou levar, que comida eu vou levar? E tem que ser sempre piquenique combina com alimento saudável, tá bom, galerinha? Na página 285, nós temos aqui algumas perguntinhas que vocês poderão responder sobre o piquenique. Converse com seus colegas para planejar o piquenique. Conversa em casa. Será que vale a pena consultar o tempo? Claro! O piquenique é uma, real, uma atividade realizada ao ar livre? Nossa, que pergunta difícil! Quais alimentos devem ser evitados por terem muita gorduras trans? E quais são mais resistentes à falta de refrigeração? Qual, quais deles aguentam ficar mais tempo fora da geladeira? Quais cuidados devem ser tomados com frutas e hortaliças? O que, que eu tenho que fazer antes de comer, antes de levar para o meu piquenique? Eu tenho que higienizá-las, não é? Olha que é da perguntinha fácil, ele tá ensinando já. Qual tipo de bebida é preferível levar? Suco natural ou refrigerante? Neca, neca de pitiriba, nada de refrigerante, tá bom? Na página 286, esse capítulo é bem gostosinho e ele é curto. Tem o Você Sabia. Nesse Você Sabia, tá explicando que na Copa do Mundo de 2014 foi realizada... 
foi realizada no Brasil, vocês sabiam que a torcida japonesa, eles levaram sacos de lixo para colocar tudo aquilo que eles consumiam? Eles deram um show nos brasileiros em matéria de organização e limpeza. E no final do nosso piquenique, como que a gente faz? A gente deixa tudo copinho, papel, tudo espalhado? O que, que a gente tem que fazer? Onde a gente tem que armazenar? Sacos de lixo. E o que é reciclável e o que não é? que é orgânico, né? a casca da banana, a gente tem que saber aonde nós devemos colocá-los, né? a gente tem que separar o lixo, ok galerinha? Depois nós temos uma atividade que fala é, dos, as cores que tem o lixo, cada um tem um significado, é o vidro, é o papel, é o orgânico, aqui então tá tudo explicando, uma leiturinha para vocês fazerem bem legal, que tem criança que ainda joga o lixinho lá no latão e não sabe qual é o correto, tá? Depois nós temos um em casa. Faça uma lista no seu caderno dos, item, dos itens necessários para fazer um piquenique saudável. Após um piquenique, o que deve ser feito sobre, com as sobras e com os resíduos? Alimentos, papéis, latas, embalagens, guardanapos usados e etc. Que difícil essa matéria, né? E que gostoso, não? E aqui tem uma atividade complementar. Tá falando da hora de montar a lancheira de vocês. Se vocês sabem montar a lancheira, o que que precisa, o que que é saudável. Tá bom, galerinha? Agora eu vou dar tchau pra vocês, que eu e a Tia Niel agora vamos lanchar. Beijinho. Bye, bye.